Est-ce que tu penses faire une deuxième année en Australie Si oui, dans quel secteur Alors, je compte potentiellement revenir en Australie, pas pour une année complète. Vous l'avez compris à travers le titre que l'Australie n'a pas été un coup de cœur pour moi. Néanmoins, je compte visiter la côte Est que je n'ai pas vue. Et si j'étais amené à retravailler, je pense que je ferais du fruit picking. Étant une jeune réunionnaise fascinée par le voyage, je prépare mon premier solo trip seul à Perth. Selon toi et ton expérience, as-tu ressenti de l'insécurité à un moment dans ton aventure Je n'ai jamais ressenti d'insécurité en Australie. Je pense que c'est l'un des gros avantages de ce pays, notamment dans les grandes villes. À Perth, par exemple, je voyais des femmes marcher toutes seules durant la nuit, sans souci. Par contre, à Perth, il y a pas mal de drogués, que ce soit dans la rue de manière générale ou dans les supermarchés. Donc, ils ne sont pas forcément dangereux. Mais faut le savoir. J'aurais aimé savoir si la barrière de la langue est un problème, car mes deux meilleurs amis nous arriveront à Brisbane en septembre et mon niveau d'anglais est un peu faible, donc ça me tracasse un peu. Premièrement, je m'excuse d'avoir sorti cette vidéo aussi tard, car vous êtes probablement déjà à Brisbane à l'heure où je vous parle. Et pour répondre à votre question, ma réponse c'est oui et non. Oui, car certains postes nécessitent une bonne compréhension de l'anglais, notamment lorsqu'il faut parler avec des clients. Et non, car si vous traînez pas qu'avec des francophones, vous allez apprendre rapidement l'anglais, c'est sûr. C'est quoi selon toi la meilleure stratégie pour trouver une ferme pour les 88 jours Merci pour ta réponse, chef. <rire> chef. La méthode la plus efficace pour trouver un travail en ferme, selon moi, c'est de se déplacer directement sur place. En ayant une voiture, c'est beaucoup plus simple, mais rien n'est impossible. Dans le second cas, il faudra prendre les transports en commun et espérer que votre logement se trouve sur le site de travail ou alors à proximité. Parfois, les employeurs proposent de vous récupérer le matin et de vous redéposer le soir après le travail. Et cela avec ou sans contrepartie financière. Sur le long terme, pour le travail, tu comptes rester en métropole, devenir digital nomade ou retourner à La Réunion Ah, euh, je suis encore un peu trop jeune pour répondre à cette question. Plus sérieusement, en ce moment, je suis dans une phase d'exploration. Euh, je me cherche un petit peu, je teste de nouvelles choses. D'ailleurs, il y a un gros projet qui va sortir prochainement sur ma chaîne YouTube. Donc, euh, restez branchés Comment se passent les rencontres en tant que backpacker français On te voit quasi exclusivement sur tes vidéos seul. Est-ce que c'est justement uniquement pour tes vidéos ou t'es quand même toujours bien entouré Mes rencontres se sont généralement bien passées. Euh, J'ai évité de côtoyer les francophones parce que je considérais que ça faisait pas partie de mon expérience internationale. Mais bon, il y en a tellement que tu peux pas forcément les éviter tout le temps. Et si l'on me voyait quasi exclusivement seul dans mes vidéos, c'est juste que je considérais que par rapport au sujet que je traitais, c'était pas nécessaire d'inclure des personnes en fait. Mais ne t'inquiète pas, je me suis fait quand même des, des amis par-ci par-là quoi. Quelles sont les premières choses à faire quand on arrive en Australie Je peux comprendre que ça puisse vous rassurer d'avoir un retour de quelqu'un voilà, qui fait des, des contenus assez euh, honnêtes, euh, qui fait bien les choses, etc. Mais les gars, ça c'est des questions basiques que vous pouvez retrouver partout sur internet. Plus, compte bancaire, TFN, voilà Comment reconnaître les arnaques d'offres d'emploi Alors ça c'est une très bonne question car il y a pas mal d'arnaques sur les réseaux sociaux, notamment Facebook. Mon premier conseil, ça serait d'appeler si possible ou alors envoyer des mails en posant des questions spécifiques et si les réponses paraissent un peu louches, méfie-toi hein Une autre astuce aussi, c'est de regarder le taux horaire. En ferme, par exemple, ils payent au minimum, c'est-à-dire 24 dollars par heure. Donc s'ils vous promettent 30 dollars pour ramasser des tomates, méfie-toi hein Est-ce que le marché du travail est encore assez ouvert en 2024 Oui. Penses-tu qu'il est plus difficile de trouver un travail en ferme aujourd'hui plutôt qu'il y a 3 ans Non. Lance-toi sur TikTok, tu cartonnerais. Euh, c'est pas une question ça, en fait. Comment aborder son retour en France <rire> Quelle est la fiscalité en PVT Encore une fois, les gars, ça c'est un truc que vous pouvez chercher facilement sur Google. Alors... Vous commencez à m'énerver vous êtes taxé à hauteur de 15% directement sur le salaire de 0 à 45 000 dollars australiens et ensuite vous êtes taxé à je sais plus 32,5 ou 32,5 ou 35 je sais plus exactement mais voilà vous avez capté comment est-ce que ton état d'esprit a changé depuis que tu as quitté la France je me sens je me sens apaisé je dirais que mon expérience en Australie a littéralement changé mes perspectives de vie. J'ai beaucoup plus confiance en moi, je me sens beaucoup plus tolérant envers moi-même et envers les autres, j'ai appris à devenir minimaliste et j'essaie de le devenir de plus en plus. Je dirais en fait que j'ai développé une certaine spiritualité. Je me rends compte maintenant de, de l'importance d'apprécier les choses simples, d'être reconnaissant, d'avoir des objectifs pour stimuler sa vie, également être passionné. Toutes ces réalisations sont une conséquence de mes nombreuses rencontres en Australie, de mes, de mes réussites, de mes difficultés, des moments que j'ai pu passer seul. C'était ce que je cherchais 
en faisant ce voyage, de sortir de ma zone de confort, d'apprendre davantage sur moi-même. J'ai également compris l'importance de se fier à son instinct, d'écouter sa voix intérieure et de la prioriser. Aujourd'hui, on est dans une société où tout est normé, où l'influence est prépondérante et qui laisse peu de place à l'exploration de son individualité. Je vous souhaite à tous de passer la première et euh, de mettre vos passions au cœur de vos vies. Sur quel plan est-il préférable de vivre en Australie plutôt qu'en France Franchement les gars, je vous dirais sur aucun plan. Si t'es pété de thunes ou alors que t'arrives à trouver un job avec un salaire conséquent, tu peux mener la belle vie en Australie. Autrement, non. Déjà, il faut prendre en compte que le PVT et la résidence permanente, c'est pas du tout la même chose. Si en PVT, c'est facile de trouver un travail temporaire, en tant que résident permanent, c'est différent. Déjà, il faut l'avoir, cette résidence permanente, et pour ça, il faut trouver un employeur qui accepte de signer un contrat de travail sur plusieurs années, à l'issue duquel tu obtiens la résidence permanente. C'est ce qu'on appelle le sponsorship. Et ça, c'est pas toujours simple de le trouver. Ou alors, tu te maries avec un Australien. L'Australie, c'est bien si t'aimes le soleil, si t'aimes la plage, si t'aimes voyager à Bali. Parce que oui, Bali, c'est la destination préférée des Australiens. Et mine de rien, je trouve que ça montre un petit peu la, la mentalité de base des Australiens qui me pose un petit peu problème. Je sais que je vais pas me faire que des amis avec ce que je vais vous dire juste après, mais prenez compte du fait que ça reste un avis personnel forgé par mes expériences et mon ressenti. Merci beaucoup. Pourquoi l'Australie, c'est non Premièrement, le manque de culture. L'Australie, c'est un pays récent, occidentalisé, et qui a largement voulu effacer l'histoire des aborigènes. Dites-vous que dans certaines écoles, les enfants n'apprennent même pas la vraie histoire des aborigènes, la vraie histoire de leur territoire. C'est fou quand même. Ils pensent que les colons sont arrivés, ont serré la main aux aborigènes, et que voilà, depuis ce jour, c'est comme ça, et ils vivent en harmonie. Sauf que euh, non, en fait. Il y a d'autres choses qui se sont passées. Culturellement, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à apprendre du pays. Sur un court terme, dans le cadre d'un PVT ou d'un stage, ok, mais sur des années, ça sera pas pour moi. Désolé. Deuxièmement, la nourriture. Ça rejoint forcément la culture. Il n'y a pas de gastronomie en Australie. Les fruits et les légumes sont pas fou fou en Australie. Il faut savoir que l'Australie est l'un des seuls pays qui n'a aucune réglementation concernant les pesticides. Si vous êtes une femme et que vous remarquez une soudaine prise de poids sans avoir forcément changé votre alimentation, c'est normal, c'est juste que la nourriture est dopée aux hormones. A l'inverse, en tant qu'homme, si vous allez à la salle, que vous êtes régulier et que vous effectuez des mouvements propres et bien exécutés, vous allez remarquer une prise de muscle rapide, encore à cause des hormones. Heureusement qu'il y a énormément de restaurants étrangers, ça, ça fait plaisir. Troisièmement, l'éducation. J'ai eu du mal à discuter avec des Australiens de manière générale. Je trouve qu'ils sont assez centrés sur eux-mêmes et il y a aussi beaucoup de climato-sceptiques, ce qui est fou pour un pays qui brûle chaque année à cause de la sécheresse. En fait, je pense qu'il y a un problème intrinsèque dans l'éducation en Australie. Je sors pas ça de nulle part, hein. vous tapez sur Google, euh, vous verrez. Le pays, il est largement touché par le phénomène de fuite des cerveaux. En fait, la fuite des cerveaux, ce sont les personnes qualifiées, entre guillemets, qui quittent le territoire pour aller ailleurs, donc pour aller travailler à l'étranger. D'une manière générale, c'est très facile d'avoir un diplôme en Australie. Les universités et les écoles ne sont pas très, on va dire, euh, exigeants. Faut-il encore réussir à trouver un travail dans son domaine d'études et ne pas terminer en mine comme la plupart des jeunes diplômés. Quatrièmement, le coût de la vie. Je pense que c'est sur ce sujet-là que je vais pas me faire des amis. Car ok, les prix en supermarché sont assez similaires à ceux qu'on peut retrouver en France, mais pour le reste, pour tout ce qui est restaurant, bar, activité en extérieur, c'est quand même beaucoup plus cher. Et le point culminant de mon argumentation, c'est le coût du logement. Depuis la crise du Covid, les prix de l'immobilier ont flambé mais d'une manière il faut savoir que l'Australie tourne grâce à la main d'œuvre étrangère. Dès la levée des frontières, ils ont accueilli en masse les étrangers, ce qui a largement fait basculer la demande par rapport à l'offre. Et aujourd'hui, il est très difficile de trouver un logement, même pour les Australiens. Dites-vous que le prix moyen d'une nuit en auberge de jeunesse à Perth est passé de 20 dollars il y a quelques années à 35 dollars maintenant. Y a-t-il un PVT pour les plus de 36 ans Malheureusement, non. Faut-il partir en Australie avec une valise ou un sac à dos Je dirais que ça dépend de vos objectifs et surtout de la période à laquelle vous souhaitez partir en Australie. Mais selon moi, le plus important, c'est d'avoir en tête que vous pouvez tout acheter en Australie. Et croyez-moi, moins vous aurez d'affaires, moins vous aurez de trac. Si votre objectif, c'est de vous poser et de travailler en ville, alors pourquoi pas opter pour la valise A l'inverse, si vous souhaitez travailler en ferme, ça sera plus pratique d'avoir un sac à dos. Si vous m'avez suivi, vous savez que j'ai opté pour le sac à dos. J'ai choisi un sac à dos imperméable et de dimension cabine. J'ai de quoi ranger mon PC et pour mes vêtements, je les enroule dans des cubes de rangement pour gagner de la place. J'ai aussi un sac banane autour de ma taille 
pour ranger mes affaires ou des documents qui nécessitent d'être rapidement mobilisables. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette série d'épisodes en Australie. <rire> Je suis, assez, je suis assez ému de, de filmer cette dernière vidéo. Nous allons bientôt passer la barre des 2000 abonnés, ce qui est fou. Merci à toutes les personnes qui me suivent depuis le début et ceux qui me suivent même depuis hier. Mon aventure en Australie a été incroyable. Dans mon cas, ce sont véritablement les rencontres qui ont été le joyau de mon aventure en Australie. Mais au final, je dirais qu'il y a mille et une raisons de partir en Australie. Pour faire un road trip, pour améliorer son anglais, pour surfer, pour euh, gagner de l'argent, pour découvrir des animaux dangereux, euh, faire la fête ou expérimenter des métiers euh, inconnus. Toutes ces raisons sont bonnes à prendre. Euh, merci d'avoir partagé cette aventure avec moi. Je ne pourrais compter toutes les fois où vos messages m'ont touché, euh, tous les messages de soutien, notamment durant mes premiers mois où j'étais un peu dans la galère, euh, durant la période où je bossais en abattoir. Et euh, merci. Franchement, merci du fond du cœur. De mon côté, YouTube n'est pas fini, c'est même le contraire, c'est le début d'une très grande aventure. Donc, euh, restez connectés. Salut